发明薄荷巧克力的人，我觉得他和空调之父威利斯凯利一样伟大。这个天气，肚子里面也需要个空调。日本人就非常的喜欢吃薄荷巧克力，他甚至还有个薄荷巧克力节。虽然我们都知道是营销，但我还是整理出了几个好吃的地方，都在东京。如果你们正好来，可以点个赞保存下。第一个点，它的元素非常的潮。每年的七月开始，他家都会上很多新品。他甚至还有个专门的薄荷巧克力角。进店之后，先来一杯薄荷冰巧，薄荷味会浓到你的生喉，没什么巧克力味，不怎么腻人，所以可以放在前面喝，主要是有点开胃。然后是我们的薄荷神巧蛋糕，上面是一大个恩特尔，然后是动物奶油和碎巧冰淇淋。如果技术够。好，可以把四样东西合在一块吃，奶香味让薄荷变得更加的温柔。下面那块厚实的布朗尼单吃没什么特点，但如果你加上一点冰淇淋和奶油，薄荷会让里面的可可味激发出来，特别是等到它自然融化的时候是最好吃的。总之这一个我非常推荐。然后这个是巧克力香蕉船，里面是两根香蕉加两个冰淇淋球，所以两个人点一份就够了。香蕉加薄荷的组合非常的清新，很夏天，但是它的奶油给的太多了，有点腻人，所以尽可能把它放在最后。你可以和布朗尼一块吃。这个是双重巧克力曲奇，我取的名字，它是一个巧克力为主，薄荷为辅的甜品，你可以把它掀开，像奥利奥那样吃它。这个时候。你的喉咙已经非常冰凉了，就适合来一个什么千层蛋糕来润一下喉，非常的倒地。东京人是一家在银座的蛋糕店，银座蛋糕店，哎，为什么说两次？但是他家真的不贵，一个蛋糕二十多块，比刚才那家还便宜。他这个蛋糕的做工太细致了，很难解说。它既是千层又是蛋糕，就你的叉子切下去的时候都能感到明显的分层感，因为它里面是碎巧和慕斯，有种银座贵妇的感觉。路边版，接下来推荐几个便利店的，第一个是这个脆皮薄巧，咬开之后里面还有一点巧克力碎球，然后是这个迷你巴菲，它这个的薄荷味非常的浓郁，整个舌头到生喉都冰了。而且里面的巧克力酱和碎末都给的很足，七幺幺可以买到。然后这个是我的最爱之一，我们就叫它巧克力脆板吧。它的外面是两层巧克力，薄荷味和巧克力味相当的平衡，还带了一点点香草。仔细看的话，还能看到巧克力板下面的碎球。它才不到九块钱，所以我有一段时间几乎每天都会来一个。剩下的话还有这种，但是这些薄荷巧克力就非常的朴素。你要是时间有限就不用买。这种糖果的话可以带一点在身上，但天气热的时候可能会化，小心一点。好的，讲完了，非常开心，祝大家的夏天也能这么开心。卡面。哇塞，在日本还能有比这个更少女的地方了吗？今天终于被姐妹拉来三丽鸥乐园了。这个女孩来了就会把持不住的地方。我们坐到小田急多摩中心这个站出来，你就会发现这个站已经被攻陷了，从头到尾都是各种三丽鸥。它是一个室内的大型游乐场，所以你基本可以不用考虑天气原因，感觉检票的小姐姐都要比迪士尼的热情一点了。现在我们在的是外场的大厅 ，Hello Kitty 的王座果然是焊死了，不过明显玉桂狗更可爱啊。这就是里面的内场，这一部比迪士尼更梦幻，但是各有各的好哈。这里除了各种的演出以外，最多的应该就是他们家各种各样的餐厅了。看菜单就知道多可爱了。我们三个人点的。四个套餐，这个玉桂狗咖喱是真的好吃，颜色太奇怪的就不用点了。还有这个蛋黄哥的牛肉饭巨好吃，这里就连吸管都是满满的少女感。然后套餐里面送的杯子也是可以带走的，填饱了肚子就可以开始探秘了。听说四楼有个幸福钟，据说敲了它你就会。啊，耳聋，你们别敲这个了。不过这里真的很适合带着姐妹过来玩，特别是这个三里鸥小车车。哎，真的，你一进入它那个隧道，你就能听到里面全是女孩子的尖叫。所以基本上就是，如果你逛累了，就可以来试试这种坐着玩的项目。休息好了之后，就可以去它那个负一楼的剁手乐园，劝你们捂好姐妹的钱包。粉丝在这是真的会失控，因为有很多的限定款只有这儿才有，反正就是保护好友军。所以你们会带姐妹来这儿吗？阿基推荐指数八点五分，卡玩意儿。东京大学的食堂居然是这个样子的。每年的三月份呀，就是东大的毕业季。今天有一个东大的博士姐妹总算毕业了，所以我们今天也能有幸看看东大的食堂。是什么样子？其实光进东大这个赤门就非常的困难。进来之后感觉这种亚洲扛把子学校好像是不太一样。这个是他们的教学楼，这个是学生自己研发的一些商品，还对外销售。然后再往旁边走就是食堂了，里面的景色和外面真的差别很大，有没有一种特工局的感觉？再来看看菜品，这个价格是着实有点惊人，大概四十多块就可以买到个很丰盛的套餐。据说每天的菜单还有营养师把控，我简单的买了一大份，感觉非常爽啊，才六十块不到。但是东大食堂有一个非常变态的规矩，就是在吃饭的时候是不能说话的，怪不得这么安静。好啦，吃完饭就要去见我们的姐妹。还是赶紧收拾一下形象，因为今天早上走的太急了，所以都没时间洗头。不过还好有之前学姐安利给我的夫妻过的蓬蓬粉，这个真的是懒人神器，像是头发爱出油不想洗头，拍一拍就可以轻松解决。它从天然植物里萃取的十一种亲肤成分，粉质特别细腻，海绵头还可以拆下来自己上粉，主要是很方便呀，男生女生都可以放进包里。你们看用过之后是不是很神奇？好啦，姐妹终于来了，接下来就是疯狂的拍照了。所以这样的东大你们可以给多少分？卡玩意儿，为了寻找这个传说中最古老的温泉，我们也是拼了老命，花了我们整整一周的时间。当然，为了定位这个地方，并且考证它是不是真。真的是日本最古老的温泉。我们翻阅了很多资料，也做了一些研究，还问了一些当地的温泉专家。最后我们发现它在一个日本叫做白冰的地方，非常开心。二话不说，跋山涉水，涉水跋山，总算是到了这个地方。就在那片礁石背后，这个温泉叫奇之汤，现在是一个私人温泉。虽然对外开放，但是严禁拍摄。不过还好，在我们金钱势力的诱惑下，老板还是答应让我们包了半个小时的场。这里人均只要三十块钱，外边看起来非常简陋，就连我脱衣服的地方都可以直接从外边看到。但是，一走过这个帘子
把配乐给我换回来。好的，这是一个跟海灵距离的温泉池，你们敢信？而且还是比较少见的源泉挂流，因为泉眼在沿海，再加上时不时会有海浪打上来，所以整个池子的盐分是很高的。高到什么程度呢？就是你泡完之后，身上会有一层盐巴盔甲，整个人会瞬间觉得很爽。我知道这个时候你们肯定又想问了，这个池子是不是混浴啊？很残念，并不是。女生的池子被一块板子隔开，男生的池子里面还写禁止翻越啊，禁止翻越，越靠近海面的水温越低，所以下去之前记得用温泉浇一下自己，但是最好不要太靠近源泉，那个地方温度很高。如果还觉得热，就可以用这种搅水棍自己搅一下就好了。真的很难想象这个温泉才三十块，我发现日本真正好玩的地方都是不花钱的。你们觉得这个温泉可以给多少分？阿基推荐指数十分，太牛逼了，卡玩意儿。今天我们继续玩野的千人混浴，日本果然是一个很开放的国家。我最近好像是混浴混上头了，听到这个名字我就快不行了。这个地方在伊豆的下田市，是一个海边的温泉旅馆。这个温泉非常的大，一共可以容纳下五百对情侣，池子也有很多个，而且都是混浴池。办理完入住我们就拖吧，这里都是很和风的感觉，虽然都是木质结构，但是都很干净。大池子里面还有几对夫妇，旁边是一个中等大小的露天温泉，源泉就是通过这根主管留下来的。白天泡温度真的刚刚好。对了，这家温泉现在只有一个老奶奶在管理，买完票之后就没人管了，大家全靠自觉。然后泡完之后也不要忘了护肤。其实这种时候涂神仙水的话，效果真的很好。这次我买的是二百三十毫升日本本土版，经常日淘的小伙伴应该知道，本土版和出口版多多少少还是有点不一样的。今天小黄车购买还有优惠，想买更多产品可以去豌豆公主的 APP， 不仅日系好物多，还保真，甚至还可以选日本直邮。好啦，说回正题，在你享受温泉的时候，老奶奶就已经把晚饭准备好了。我必须得说一句，这种海边的和食料理就是好吃，这是我泡了这么多温泉以来，是我最喜欢的一顿了。而且第二天的早饭也是海鲜，这样下来一整天才几百块。这样的海边旅馆我真的太爱了，阿基推荐指数九分，卡玩意儿。哇塞，我不管，这应该就是日本最可爱的车站了。这里是日本和歌山的桂枝站，本来这个站要被废掉的，结果工作人员在废掉之前捡了一只猫，然后因为这只猫不是很怕人，久而久之就受到了当地市民的欢迎，之后事情就一发不可收拾了。小玉这只猫被任命为这个站的站长，随后直接拉动了当地经济增长了十一亿日元，折合下来六千六百多万人民币啊！果然还是猫奴牛逼，所以现在站肯定是不废了，还专门在车站旁边修了个猫猫咖啡厅，哎，非常灵性。然后我问了一下店员才知道。看来猫站长每天还是很累的，除了舔猫还要照顾当地游客。周三跟周四是二玉站长休息，所以是四代目来代班。其实如果时间掐得准的话，还可以坐上猫猫列车。这辆电车现在已经被改成了猫奴的天堂，车内的装饰和座椅都换成了站长的样子，啊，好治愈。所以啊，永远不要小瞧一只流量猫的力量。虽然最早的小玉站长已经去了喵星，但是他的波纹仍然被二三四代目守护着，所以现在想来这个地方也很方便了。两杯咖啡一千日元，可以坐一下午，美滋滋。阿基推荐指数。九分，卡玩意儿。哇，广岛的广岛烧果然正宗。这两天不是为了兔子岛来了广岛吗？那肯定要来品尝一下广岛最出名的广岛帅哥个大头，那必须是到处都在模仿，但怎么都做不好的广岛烧。搜了一下，大概在广岛车站的附近有这么一家店，它里面的特色菜就叫电光石火啊，非常骚。有没有觉得这个广岛小哥长得很像宋仲基啊？下岗再就业。说到这个广岛烧的做法呀，其实还有点复杂。它最先是一层鸡蛋饼加一堆包菜，再加一大份拉面，最后上面放鸡蛋和肉，然后再铺上一层面饼，然后我们还在里面加了别的杂七杂八的东西，所以最后变得就。跟包子一样，但不得不说这个味道是真的好，毕竟一口下去七八种不同的食材，味道特别的丰富。建议多加一点海鲜，不过就是有点油。还好带着这种方便的茶小空，里面都是大块的原液茶。这种超萃茶因为独特的技术，不限水温，随泡随喝，矿泉水二十秒摇一摇就能喝，很快就可以闻到醇厚的茶香，还可以解油腻，清新口气。不同的标签打开每一包都是不同的心情。吃完广岛烧，我们还加了一点别的菜，炸鱿鱼和铁板千叶豆腐就不用说了。这个血子鱼也是广岛的特产，铁板之后再用炭火烤，贼香。最后还追加了一份铁板山地鸡，瞬间觉得广。广岛人民都好幸福啊！这个鸡腿肉特别劲道，你们看到里面的油水没有？这样一顿两个人才三百多块，阿基推荐指数八点五分，卡玩意儿